আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থী আশা করছি তোমরা ভালো আছো আমি আল্লাহর রহমতে ভালো আছি গতকাল তোমাদেরকে বলেছিলাম যে আজকে আমরা এগারোতম চ্যাপ্টার শেষ করব বীজ গণিতের অর্থাৎ চ্যাপ্টার ইলেভেন এগারো বীজ গণিতিক অনুপাত ও সমানুপাত অ্যালজাবলিক রেশিও অ্যান্ড প্রফোশন অ্যালজাবলিক রেশিও অ্যান্ড প্রফোশন এটা কিন্তু ইংলিশ ভাষণ অবশ্যই তোমাদের একটু জানতে হবে ইংলিশ মিনিংগুলো অবশ্যই জানতে হবে বিভিন্ন জিনিসের অনুপাত যাকে রেশিও আর একটি আয়ো রেশিও তো অনুপাত এটা আমরা আগে পড়ে আসছি ক্লাস সিক্স সেভেন এইটও তোমরা পড়ে আসছি অনুপাত কেটে নিই যে দুটি রাশির ভাগফল সমজাতীয় দুটি রাশির ভাগফল হচ্ছে অনুপাত তো আমি এখানে লিখেছি অনুপাত সম্বন্ধে যে পি ও কিউ দুটি রাশি হলে তাদের অনুপাত হবে পি বাই কিউ অনুপাত কোনো একক নাই কারণ এখানে দুটো রাশির ভাগফল আকার এটা যদি টাকা হয় নিচেও টাকা হতো টাকা টাকা কেটে দিতে আউট হয়ে যেত তাহলে পি বাই কিউ এটাই অনুপাত তাহলে অনুপাতে দুটি রাশি থাকে ক্লিয়ার বোঝা গেছে এখন সবাই দেখো একটু ক্রমিক সমানুপাতি আমি যদি ক্রস মাল্টিপ্লিকেশন করি তাহলে বি স্কোয়ার ইকার যদি পাচ্ছি এ সি তাহলে ক্রমিক সমানুপাতিকে তিনটি রাশি থাকবে ক্রমিক সমানুপাতিকে তিনটি রাশি থাকবে এবং তারা ক্রমে ক্রমে আসবে যেমন এ বি সি পি কিউ আর অথবা ডাব্লিউ এক্স ওয়াই समानुपात समानुपाते चार राशि थकने प्रथम और द्वित राशि अनुपात तृत्य और चतुर्थ राशि अनुपाते समान है এ বি সি ডি এরূপ চারটি রাশি হলে আমরা লিখি এ বাই বি সমান সমান সি বাই ডি তাহলে সমানুপাতে কলেজ থাকবে চারটি রাশি সেটা পর পর আসবে এ বি সি ডি আমি বলেছি যে এ বাই বি সমান সমান সি বাই ডি তাহলে আমরা কি লিখবো এ ইস টু বি সমান সমান সি ইস টু ডি এটাই সমানুপাত চলে যাচ্ছে বা প্রকোষণ অনুপাত ও সমানুপাতের ধর্মগুলো আমরা একটু আলোচনা করে দেখি কেউ কেউ এটা রূপান্তরে বলে থাকে যাক ধর্মটাই তোমরা দেখবে এটা জ্যামিতিত কিন্তু আছে অনুপাতের ধর্মসমূহ জ্যামিতিত কিন্তু আছে চতুর্দশ অধ্যায়ে সেম সেম জিনিস প্রথমে আসলো ব্যস্তকরণ বা ইনভার টেন্ডু ব্যস্তকরণ জিনিসটা কি এ বাই বি সমান সি বাই ডি হলে তাদের ব্যস্তকরণ হবে জাস্ট উল্টে দেওয়া উপরে গেল বি নিচে এ ইকাল টু উপরে গেল এখানে ডি নিচে আসলো সি সব বোঝা গেছে ক্লিয়ার খালি জাস্ট উল্টে দেওয়া কিন্তু এটাই ব্যস্তকরণ চলে যাচ্ছে এরপরে আসছে একান্তকরণ অল্টারনেন্ডো একান্তকরণ কি এ বাই বি সমান সি বাই ডি এটা একটা সমান হলে তাদের একান্তকরণ হবে এই এর নিচে সি যাবে এর নিচে কি যাবে সি এ বাই সি ইকাল টু বি বাই ডি ক্লিয়ার এটা হলো একান্তকরণ ধর্ম এবার তিন নম্বর হলো যোজন বা কম্পোনেন্ডো কম্পোনেন্ডো অর্থাৎ এ বাই বি সমান সি বাই ডি হলে এদের যোজন হবে এ ওপরের দাস তিনশো তিনটা যোগ করো এ প্লাস বি বাই বি ইকাল টু সি প্লাস ডি ডেড বাই সি ডেড বাই ডি সরি নট সি বাট ডি এটা তা আমি আবার বলছি যে এ বাই বি সমান সি বাই ডি হলে এদের যোজন ধর্ম হবে এ প্লাস বি বাই ইনিসে চার থাকলো বি ইকাল টু সি প্লাস ডি ডেড বাই ডি ক্লিয়ার এরপর চার নম্বর আসলো বিয়োজন বিয়োজন মানে বিয়োগ করা আগে যোজন মানে যোগ করা বিয়োজন মানে বিয়োগ করা আর কিছুই না ডিভাইড এন্ড ডু বিয়োগ করা এ বাই বি সমান সি বাই ডি হলে সেম প্রসেসে ডি হলে তাদের বিয়োজন ধর্মটা হবে এ এ মাইনাস বি ওপরেটার সাথে নিচের দিয়ে বিয়োগ করো নিচের দিয়ে যা থাকলো তাই থাকবে এখানে তাই সি মাইনাস ডি নিচের ডি থাকলো ওকে ক্লিয়ার সবাই এভাবে সব ক্লিয়ার করতে হবে এবার আরেকটা লাস্ট আমাদের যেটা ইয়ে আছে অনুপাত আছে অনুপাত ধর্ম অর্থাৎ যোজন বিয়োজন ধর্ম যোজন বিয়োজন ধর্ম কম্পোনেন্ট ডিভাইডেন্ট যেটা পড়াবো এ বাই সি কেন টু সি বাই ডি হলে তাদের যোজন বিয়োজন ধর্ম হবে যোজন মানে যোগ করা আগে বলেছি বিয়োজন মানে বিয়োগ করা তাহলে এ প্লাস বি এর সাথে এটা যোগ এ প্লাস বি ডিভাইড বাই এ মাইনাস বি ইকুয়াল টু এ সি প্লাস ডি ডিভাইড বাই সি মাইনাস ডি আবার দেখো এটা কিন্তু অনেকে ভুল করে তোমার যোজন বিয়োজন আবার বলছি ওপরেরটার সাথে নিষিদ্ধার যোগ ডিভাইডেড বাই আবার ওপরেরটা লিখবে তার সাথে আবার নিষিদ্ধার বিয়োগ এই ক্ষেত্রেও তাই ওপরেরটার সাথে নিষিদ্ধার যোগ করবা ডিভাইডেড বাই দিবা আবার ওপরেরটা লিখতে হবে মাইনাস নিষেদটা 
এটা ভুল না হয় খুবই কিন্তু এটা তোমরা ভালো করে লক্ষ্য করবে কিন্তু যেহেতু তোমাদের বয়স বেশি না পরপরে কিন্তু ভুল হয়ে যেতে পারে তাহলে ভুল করা যাবে না কিন্তু ভুল করলে সর্বনাশ হয়ে যাবে সৃজনশীল পদ্ধতি একটা জায়গায় ভুল হয়ে গেলে সব কিন্তু সর্বনাশ হয়ে যাবে কারণ এই জিনিসটা ভালো করে দেখবে একটু হুম যে ওপরটা সব নিষেধটা যোগ ডিভাইড বাই আবার উপরটা আগে লিখতে হবে উপরটা মাইনাস নিষেধটা আবার এখানে তাই উপরটা যোগ নিষেধটা আবার প্রথমে ডিভাইড বাই দিয়ে আবার উপরটা আগে লিখতে হবে মাইনাস নিষেধটা লিখতে হবে কিন্তু এ হবে এখন আমি তোমাদেরকে একটা অঙ্ক সিম্পল একটা অঙ্ক দিব কিভাবে অঙ্ক প্রয়োগ করতে হয় তারপরে একটু সৃজনশীল প্রস্তুত তোমাদের লিখে দেব আর কি তাহলে সমস্যা দিছি যে এ ইস টু বি সমান সমান বি ইস টু সি হলে প্রমাণ করো যে এ বাই সি কেয়ার টু এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার ডেট বাই বি স্কোয়ার প্লাস সি স্কোয়ার আমি একটা সমাধান দিয়েছিলাম সমস্যা দিয়েছিলাম তোমাদেরকে একটা অঙ্ক করতে দিয়েছিলাম সিম্পল একটা অঙ্ক যে এ ইস টু বি এখান টু বি ইস টু সি হলে যে অঙ্কটা দিয়েছে এ বাই সি সমান সমান দেখাও যে বি স্কোয়ার প্লাস এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার ডেট বাই বি স্কোয়ার প্লাস সি স্কোয়ার এই সমাধানটা আমরা করবো এখন দেয়া আছে এ বাই বি সমান সমান বি বাই সি সবাই লক্ষ্য করো তাহলে বি স্কোয়ার ইকাল টু এ সি আমাদের চিন্তা করতে হবে যে এটা কমিক সমানুপাত থেকে দিয়েছে কি জন্য আমরা আগে লিখে দিয়েছি যে কমিক সমানুপাত থেকে তিনটি রাশি থাকে এখানে এ বি সি আছে তাদের এ বাই বি সমান বি বাই সি তাহলে এই বি স্কোয়ার ইকাল টু এ সি এখন কোথায় প্রয়োগ করব লেফট সাইড দেওয়া আছে আমাদের এ বাই সি সেখানে কেন প্রয়োগ করতে পারবো না আমরা প্রয়োগ করবো কোথায় রাইট সাইডে কি জন্য যে রাইট সাইড দেওয়া আছে এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার ডেট বাই বি স্কোয়ার প্লাস সি স্কোয়ার আমরা পেয়েছি বি স্কোয়ার সমান সমান এসি যেখানে বি স্কোয়ার পাবো সেখানে এসি আমার মানটা বসে দেবো এখানে এ স্কোয়ার এ স্কোয়ার থাকলো এই বি স্কোয়ারের মান আমরা এসি বসালাম এখানে বি স্কোয়ার আছে সেখানে আমরা এসি বসালাম প্লাস সি স্কোয়ার সবাই ক্লিয়ার বোঝা গেছে চিন্তা করতে হবে যেটা একটা ক্রমিক সমান পথে গেলে অঙ্ক কারণ তিনটা রাশি দেওয়া আছে অর্থাৎ এবি সি ওপরে আমি যদি এ কমন নেই তাহলে এ প্লাস সি এ যদি সি কমন নেই এ প্লাস সি এটা এটা কেটে যাচ্ছে এ বাই সি রাইট সাইড দেখা আমাদের এ বাই সি কিন্তু দেওয়া আছে একবার ক্লিয়ার এই চিন্তা মাথায় আনতে হবে যে বি স্কোয়ার ইকাল টু এসি আমি হয় এখানে বি স্কোয়ারের জায়গায় এসি বসাতে পারি অথবা এসির জায়গায় বি স্কোয়ার বসাতে পারি কিন্তু এটা আমাদের করতে হবে অনেক সময় আমরা অঙ্ক লেফট সাইড সাইড থেকে রাইট সাইড প্রমাণ করি আবার রাইট সাইড থেকে লেফট সাইড প্রমাণ করি সেটা কিন্তু করতে পারি আমরা অনেক সময় কাজে এই জিনিসটা কিন্তু অবশ্যই মনে রাখতে হবে যেখানে যেটা প্রযোজ্য হবে সেটা আমরা বসাবো মানটা এই জিনিসটা অবশ্য আমাদের মনে রাখতে হবে এখন আমি তোমাদের গুরুত্বপূর্ণ সৃজনশীল প্রশ্ন আমি জুড়ে লিখে দিচ্ছি তাহলে এক নম্বর হচ্ছে সিক্স বাই ওয়াই ইকাল টু ওয়ান বাই পি প্লাস ওয়ান বাই কিউ এবং এন ইস টু এন ইকাল টু এন ইস টু এল এল হলে ক নম্বর দেখা যে ওয়াই ইকাল টু সিক্স পি কিউ ডেট বাই পি প্লাস কেউ খ নম্বর প্রমাণ করো যে ওয়াই প্লাস থ্রি পি ডেট বাই ওয়াই মাইনাস থ্রি পি প্লাস ওয়াই প্লাস থ্রি কিউ ডেট বাই ওয়াই মাইনাস থ্রি কিউ ইকাল টু টু যেখানে পি ইস নট ইকাল টু কিউ গ নম্বর প্রমাণ করো যে এম স্কোয়ার এন স্কোয়ার এন স্কোয়ার ইন্টু ওয়ান বাই এম কিউ প্লাস ওয়ান বাই এন এন কিউ প্লাস ওয়ান বাই এল কিউ ইকাল টু এম কিউ প্লাস প্রশ্ন এখানে মান নির্ণয় করা খুব সহজ কিন্তু খ নম্বর প্রমাণ করো যে পি স্কোয়ার মাইনাস টু পি বাই এক্স প্লাস ওয়ান ইকাল টু জিরো জানো এটা পি আছে এটা এখান থেকে কিন্তু আনতে হবে এক নম্বর উপ ইয়ার থেকে আর কি উদ্দীপক থেকে গ নম্বর পি স্কোয়ার প্লাস থ্রি পি কিউ প্লাস কিউ স্কোয়ার ডেট বাই পি স্কোয়ার মাইনাস থ্রি পি থ্রি পি কিউ প্লাস কিউ স্কোয়ারের মান কত খুব সুন্দর করে করবা তবে আমি তোমাদের একটু হেল্প করতে চাই সেটা হলো একের ক নম্বর অঙ্কটা অনেকে কিন্তু ভুল করে পট করে একের যে সিজনশন দিয়েছি এক নম্বরে তাহলে ক নম্বরটা ভুল করে আমি নিজে এডিটেড করে দিচ্ছি দেখো এটা কিভাবে ভুল করে সিক্স বাই ওয়াই কিন্তু ওয়ান বাই পি প্লাস ওয়ান বাই কিউ দেওয়া আছে অনেকে কিন্তু বের করতে পারে না হাহু তাস খেয়ে যায় যে কীভাবে কী করবো যেমন ওয়ার মানটা কীভাবে বের করবো এখান থেকে কী আসবে খুব ইজি কিন্তু সিক্স বাই ওয়াই ঠিকই থাকলো এখানে লসন কত বাবা পি কিউ লসন কী হলো পি কিউ পি তাহলে এটা পি প্লাস কিউ সবাই একটু ভালো করে দেখো এটা পি প্লাস কিউ ইমপ্লাইজ দ্যাট অফ এখানে ওয়াই ইন্টু পি প্লাস কিউ ইকাল টু সিক্স পি কিউ অতএব ওয়াই ইকাল টু সিক্স পি কিউ ডেট বাই কত 
p plus q এটাই কিন্তু প্রমাণ করতে বলছে এটাই প্রুফ তোমরা লিখতে পারবে কিন্তু এই জায়গাটা সুন্দর ভাবে এটা প্রুফ লেখা এখন যখন খ নম্বর যখন করতে হবে তখন এখান থেকে তোমরা কিন্তু ভাগ করে নিবা এই জায়গাটাকে যে তুমি ক পাইছো y p q ডেড বাই p plus q যখন খ নম্বর করবা তাহলে এখানে ভাগ নিবে এখানে 3 into 2 p q লিখবা পরবর্তীতে y এর নিচে 3 p q নি আসবে এখানে 2 q থাকবে এখানে p plus q তারপরে যোজন বিয়োজন ধর্মগুলো এখানে ফলো করবা এই যোজন বিয়োজন ধর্ম ফলো করে তুমি মাথার বুদ্ধি একটু পরিষ্কার করে নিয়ে মাথাটা আগে ঠান্ডা রেখে করবা ইজিলি হবে কি সাচ্ছে আমরা কি বের করব কি সাচ্ছে আমরা কি করব এখান থেকে কিন্তু খ নম্বর যখন শুরু করবা তখন এখান থেকে তোমরা শুরু করবা আমার কথা ক্লিয়ার বোঝা গেছে বাবা তাহলে এই ভাবে দুটো অঙ্ক তোমরা আগামী দিন আমাকে দেখাবার সুন্দর ভাবে করে আর বোর্ডের অঙ্কগুলো একটু ফলো করবে বোর্ডে যেগুলো আসছে সেগুলো একটু চেষ্টা করবে না পারলে যে কোনো অঙ্ক যদি না পারো আমাকে সরাসরি বলবে যে কোনো সমস্যা নাই কোনো সমস্যা আমাকে বলবে আমাকে বলতে পারো স্যার এখানে বুঝতে পারিনি বা আমি অঙ্কটা বুঝতে পারছি না আমাকে একটু হেল্প করেন যে কোনো সময় আমাকে বলতে পারবে আমি ইনশাল্লাহ হেল্প করার চেষ্টা করব সবাই ভালো থাকো আগামীতে দেখা হবে ইনশাল্লাহ থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ